Une heure de coupure dans notre secteur d'activité, c'est réellement catastrophique. Notre spécialité, c'est les produits frais. Pour nous, il est important d'avoir de l'énergie en permanence. Pas d'électricité, c'est donc un produit qui est mal conservé. Et cela occasionne d'énormes pertes pour nous, étant entendu que ces produits-là ne répondent pas aux attentes des clients. West Africa is on the move and brimming with opportunities. But countries in the region cannot prosper without access to reliable and affordable energy to power industries, support digitalization, and enable good paying jobs. In many countries, the electricity generation capacity is made up of small plants using imported oil, as well as disjointed and unstable energy grids. As a result, only half of people in the region have access to electricity, and those who do pay among the highest prices in the world. La région regorge de ressources immenses d'énergie électrique qui sont capables de faire face à la demande pendant de nombreuses années. Et le potentiel d'énergie verte est important, mais elles sont isolées, elles sont dans quelques pays et aussi ces pays-là parfois n'ont pas les moyens de les développer. Donc en faisant l'interconnexion, la connectivité permet d'avoir accès à la quantité, à la masse d'énergie au meilleur coût possible. The West African Power Pool, also known by its acronym WAP, is a corporation of 14 countries working towards an integrated regional power market. Through support from the World Bank Group and other partners, close to 5,000 kilometers of transmission lines and 38 substations are being completed to interconnect all countries by 2024. This will allow electricity to flow throughout the region between Abuja in the east and Dakar in the west, opening up vast economic opportunities for every single country along the way. Regional problems require regional solutions. So we believe in the regional energy interconnection. Au début, when we started, on l'appelle le délestage. Au cours de la journée, des fois, on en a plusieurs. Ou les artisans ne peuvent pas travailler, ils arrêtent carrément. Ou on fait avec les moyens de bord, comme dans l'ancien temps, jusqu'à ce que ça revienne. Cette dernière année, rarement ça arrive qu'on ait la coupure d'électricité, ce qui nous arrange par rapport à nos productions et par rapport à la finition de nos produits. Pour un régional power market to be successful, there needs to be trust in trade. Countries that have excess electricity need to be paid on time for sales, and importing countries need to rely on a timely delivery of quality electricity. That's why the World Bank has a renewed focus on policy and institutional reforms to support the power market, and greater trust in trade will in turn lead to more investments in regional infrastructure. We are en train de travailler avec six pays: le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, le Mali et la Guinée, avec un, un appui budgétaire de 300 millions pour ces pays-là, pour faire en sorte que ces pays puissent participer de façon efficiente et de façon efficace au marché que nous sommes en train de mettre en place. Electrifying West Africa will require profoundly new ways of doing business. An integrated energy market will enable trade in cleaner, low-cost electricity generated from renewable sources across borders. We would like to see Liberia becoming a renewable energy hub with the capacity to export excess generation. Liberia falls within a solar-rich region. We also have many river systems onto which various grades of hydropower systems can be installed. A robust and functional power market in West Africa will expand electricity access for people in poor and rural areas, increase economic opportunities for all, and lead to transformative growth that would impact the lives of West Africa's over 400 million citizens.